Hello everyone, today's topic is cross-curricular. We are going to have some math knowledge today. We are going to have some words that you do every day in your math lessons. We have got first some new vocabulary. Have a look at the words. Hate, learn to see, please listen and repeat with me. Length, get to see. Then we have measure, mat. Centimeters, centimeter, and millimeters, millimeter. Pra si të shihni, këto fjalli kemi po thuese si në ship. Now, have a look at the picture. We measure things to find out how big they are. Pra, ne i matim gjerat për të parë si sa të më dhaja janë ato. Si gu ish në matim lartësin dhe gjerësin. Do you remember? Height, gjatësi, and length, Jersey. We can measure height and length. Ne mund ta matim gjatsin dhe gjersin. Have a look at this long train. This is a short exercise for you. You have got B, A, sorry, and B. Height, line. So you are going to find out which letter shows height and which letter shows length. Pra të dëgjejmë se cila shkrojnë të regon lartësin dhe cila për tyre të regon gjërësin. And we have height, line B, and length, it's line A. Let's go on with this text. It's again maths, of course. We have got here a ruler, pencil A and pencil B. Now listen. To measure small things, we use centimeters or cm and millimeters double m there are 10 millimeters in every centimeter a ruler helps us to measure small things let's use it to measure the length of the pencils pencil a is five centimeters long pencil b is five centimeters and seven millimeters long we write this as 5.7 centimeters and here we have got pencil A 5 centimeters and pencil B 5.7 centimeters. Pra, leta përkëtem tekstin për ta kuptuar më mirë. Për të matu gjërat vogla, ne përdorim centimetrin dhe milimetrin. Ka 10 milimetra në gjdo centimetar. Një vizore në ndimon të matim gjërat e vogla. Le ta përdorim pra vizoren për të matur gjetësin e lapsave. Lapsi A është 5 cm i gjatë. Lapsi B është 5 cm dhe 7 mm i gjatë. Ne shkruajm këtë si 5.7 cm. Now it is your turn. Use a ruler and measure your school things. You can measure your books, you can measure your pencil or your pen, you can measure your rubber as well. You have got an example here. My rubber is 2.5 centimeters long. Let's go on. To measure big things, we use meters. There are a hundred centimeters in one meter. A tape measure helps us to measure big things. Let's use it to measure the children's height. And have a look here, we have Jane and Oli. Jane is one meter tall and Oli is one meter and 25 centimeters tall. And we write these as 1.25 centimeters. And now let's translate it to understand it better. Atyre leda për këthejmë. Ne i matim gjyrat e mëdha, pra për të matu gjyrat e mëdha, ne përdorim metrin ka 100 centimetra në një meter. A tape measure, qëfar është një tape measure? Ky këtu është një meter shirit. Pra një meter shirit në ndihmon ne të matim gjërat të mëdha. Le ta përdorim atë për të matu gjëtësin e fëmive. Gjeni është një meter, dërsa oli është një meter e 25 centimetra. And now it is your turn. What about you? How tall are you? It is your turn now to use a tape measure 
to measure the height of three people, including yourself, and try to make notes. Pra do të matni dhe ju tani tre njëherës, base dhe vetën tuaj, e mbanisho nime. You have got an example here. I am 1 meter 30 centimeters tall. And now we have got a short exercise. Look and write H for height and L for length. Pra, këtu kemi një ushtrim të shkurtër, ku ju dëshkruani H, tek visa që të regon gjatësin, dhe L, tek visa që të regon gjërësin. The first one and number five are already done for you. We have got H and, uh, sorry, H and L, so height and length. Now, let's go on with the rest. Number two, H, L. Then we have number three, H, L. Number four, this is L and H. And now let's go on with the last picture. We have got a long bus. You are going to write H and L. So we have got here the length and the height. But what were some new words that you, have today, that you had today? We have some new vocabulary here. Find out zbuloj, use per dar, and tape measure ësht meter shirit. Thank you for your attention. See you in the next hour.